Hola y bienvenido al canal de Tony para ver el capítulo 32 de Dragon Mania Legends. Esta vez me voy a centrar en los grabados. Recojo estos de este cofre. ¡Hombre, crueldad! ¡Interesantísimo! Vamos a ver el inventario que tengo. ¡Anda! ¡Aceptación! Es singular, los efectos positivos en este dragón serán 206% más fuertes, más 100% de vida y 20% de daño. Tenemos la crueldad, probabilidad de 50% de realizar un golpe crítico e infligir un 163% de daño adicional, más 75% de PV y 7% de daño. El Chi, el dragón recupera un 15% de sus PV máximos cuando muera otro dragón, 115% de PV y 40% de daño. La brujería, todos los efectos negativos lanzados por este dragón serán un 90% más fuertes, 100% PV y 40% de daño. Y el espejo, probabilidad de 44% de reflejar en el lanzador un efecto negativo que tenga como objetivo a este dragón, 115% PV y 40% de daño. Bueno, 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 se pueden fusionar... Y dice que fusiona 6 grabados del mismo tipo para conseguir un grabado de mayor rareza. ¡Anda que! Bueno, pues va a ser que no, de momento... Bueno, sí, el de caos, a ver qué pasa. El daño de área de efecto infligido por este dragón es un 28% más fuerte. Pero lo que pasa que... Caos, tengo 10, se necesita uno para singular... Venga, vale, vamos a utilizarlo. Y así tenemos un... Caos, que dice que el daño de área de efecto infligido por este dragón es un 110% más fuerte, 75 PV y 15 de daño. Ah, pues está muy bien. ¿El desafío que es? El renacer, el pureza, el atenuación, el crueldad. Anda, tendríamos otro de crueldad. Y el de temeridad, el dragón sacrificará un 15% de su PV a cambio de una mejora del 79% de su daño. No. El frenesí... Cuanto menos PV tenga este dragón, mayor será el daño adicional. Y el Tortuga, los ataques de área de efecto infligen un 21% menos de daño a este dragón. Y el Maravilla, todos los efectos positivos lanzados por este dragón serán un 42% más fuertes. Bueno, bueno, bueno. Y la evasión, el Crueldad, venga, vamos a ver el Crueldad por 50, sí. Y así... Vamos a equipar grabados, pero para equipar hay que quitar. Tenemos el de evasión, vamos a cambiar, sí, cambiar por crueldad y el tortuga, vamos a cambiarle por aceptación ahí le tenemos yo creo que bien, ¿no? vamos a elegir a otro por ejemplo este, tiene dos tiene el de desafío todos los efectos negativos que tengan como objetivo a este dragón serán un 26% más débiles y el de maravilla singular todos los efectos positivos lanzados por este dragón serán un 90% más fuertes bueno, pues yo creo que a este le puedo dejar así. Y al siguiente... Va a ser este. Tiene el de desafío común. Lo vamos a cambiar por... Aceptación. Y el de caos le cambiamos por... Este caos. Mejor así. Para que no falle. Bueno, bueno, bueno. Pues ahora estos tres... Ahora este dragón debería de alimentarlo, ¿no? A Bobby. Sí, Bobby y a Rachi. A ver si los encuentro primero. Claro. Vamos a ver. Aquí que tenemos... Ah, que están ahí criando. Vamos hasta este lado. Buscando... Dragones de nivel 20. Este no es.
Aquí está Bobby. Alimentación nivel 21. Y no se le puede hacer mucho más. Bueno, pues ahora con este equipo vamos a ir a la batalla, pero en las torres altas. Hay que ir avanzando por la historia del juego, lógicamente. A ver qué pasa. Aquí tenemos esta fábrica antigua. No tengo sinergia activa. Vale, pero vamos a la batalla de todas formas. A ver qué podemos hacer con este super ataque de fuego. De nuevo ataque de fuego. Y con este hacemos ataque de tierra. Ahí está. Perfecto. Bueno, como veo, se ha colocado ahí en el equipo un dragón que no tiene los eh, grabados como yo quería ahora veremos si puedo manejarlo lógicamente, vamos a esta batalla de la fábrica de oro exactamente podemos cambiar a Kim ahí está, ahora sí vamos a ver si con esto podemos hacer mucho más de momento este ataque de fuego Utilizamos otro ataque de fuego y finalmente atacamos con viento. Bien, seguimos avanzando. Que no es poco. Y sigo consiguiendo esas cositas, bolitas rojas y blancas. Vamos a atacar la torre del ahogado con el mismo equipo. Ahí vamos con fuego de nuevo. Está siendo muy efectivo. Ahora con agua, no. Con este tampoco, por lo tanto tiene que ser fuego. Para hacer daño a los dos. Si vamos a hacer el mismo daño, ¿para qué tontear? Y finalmente fuego también, que es un gran ataque colectivo. El último ataque va a ser de viento. No, han salido el renacido de otro dragón. Y utilizaré de nuevo fuego. Bien, pues ala, a seguir avanzando. Misión completa. Y aquí hay un cofrecito de 30.000 de oro. ¿Qué me llevo? Ahora seguimos avanzando. Creo que es la batalla 52 la que hay que hacer. En las minas perdidas. No tengo energía, pues uso la recarga que tengo conseguida en eventos. Bueno, aquí el fuego va a hacer muchísimo daño. Atacar con agua. Muy bien. Y finalmente con fuego. Ahí acabamos con esta batalla 52 de las minas perdidas. Vamos a seguir avanzando. La 53 que se cuenta en la, el puente de la fábrica. Mientras estemos en Bicolandia, podremos también descubrir a qué se dedican los vikingos. Ve a pelearte a la taberna mientras yo les hago unas cuantas preguntas a sus jefes. Perfecto. En este caso, atacaré... No, me voy a defender con ese escudo de piedra. Y ahora sí, atacaré con fuego. Mientras que hago un ataque de tierra... Perfecto. Estoy incrementando la furia del dragón. Vuelvo a atacar con fuego. Elimino a uno de los dragones. Con agua elimino al segundo. Y el tercero va a durar un poquito porque le voy a atacar con viento. Y necesitará otro ataque de viento. Pues seguimos avanzando por Vicolandia. ¡Vas a pasar a la historia, entrenador de dragones! ¡Guau! ¡Wow! No he entendido gran cosa de lo que esos vikingos dijeron, pero mencionaron algo relacionado con un invento. ¡Qué alivio! Pensé que a lo mejor habían descubierto la isla secreta de Dragolandia. Ya te hablé de eso, ¿no? Sí, pero no me queda muy claro. Más puntitos para la saca. Y vamos a la 54, el parque de la fábrica. Para luchar aquí... Sigo... Haciéndolo con fuego. 
El primer dragón cae fácil. El segundo la ataco con naturaleza y así le enveneno. El tercer ataque viene a ser con fuego. Y finalmente con tierra. ¡Hala! A seguir avanzando. No pierdo casi vida con estos dragones. ¡Qué barbaridad! La batalla 55. Bueno, como he conseguido ganar en 40 batallas de pergaminos, esta es la recompensa fabulosa. Y sigo por la historia de las Torres Altas. Esa batalla 55 en Al Fuerte. Vamos allá. Este ataque de fuego hace mucho daño. Uy, se ha librado. Pues vamos fuego arriba. Ahora sí elimino el primer dragón. Con tierra elimino al de arriba. Y con viento elimino al tercero. Fenomenal, pues seguimos avanzando por estas tierras altas. Nos toca la batalla 56 contra el gruñón de las torres altas. Allá vamos. Heinrich, ¿por qué será que no me sorprende encontrarme con alguien como tú tras el invento? <risa> no tienes ni idea de lo que estás hablando. Lo que estoy creando no es un mero invento, es un camino hacia el verdadero amor. Esto va a ponerse raro, ¿no? El señor de los vikingos rechaza aceptar mi petición de mano para casarme con su hermana. Pero una vez que descubra que soy el cerebro pensante de esta arma preciosa, tendrá que aprobar nuestra misión y nuestra unión. Tengo muy poco interés en tu historia de amor, pero me interesa mucho esa arma de la que hablas. ¡Desembucha! Pues vamos a protegernos con tierra, el escudo de piedra. Y atacamos con hierba para envenenarle. Y ahora un ataque de piedra. Bien, bueno. Ahora vamos a ir con el viento. Bonito ataque de 21.000 para destrozarle. Puede que hayas ganado esta batalla, pero no has conseguido el trabajo de toda mi vida. Puede que mis dragones no puedan aplastarte, pero pronto probarás el frío sabor del poder del acero. Vale, pues es una victoria importante en las Torres Altas. Porque hemos conseguido una gran victoria y seguimos atravesando estos mapas. Que alucino todo lo que se nos viene por el camino. Ahora mismo lo voy a dejar aquí. Esperando que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque ya lo sabes, aquí sigo jugando, disfrutando y coleccionando dragones en Dragon Mania Legends. ¡Hasta luego!